वेलकम फ्रेंड्स ई वीडियो मैं सक्यूरी वाले चाप्टर की संबंधी आल स्टडी मेटीरियल एम टी आरटी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कशन सो so, अंदर अप टू सिक्ट फोर्थ क्वेश्चन वरुक कंप्लीट नौ सिक्स फिफ्त क्वेश्चन वट इज देर इन सिक्ट फिफ्त क्वेश्चन दट ईज टूडे बीइंग फस्ट जनवरी टू थौज नयी राम इज कंसीडरिंग टू पर्चे एंड अवस्टांग कॉर्पोरेट बांड हाविंग फेस वाल्यू आफ वन थौज दट वाज इश्यूड आन फस्ट जनवरी टू थौज सी विच यू हेज नईन पाइंट फाइव पर्सेंट आफ ऐनुअल कूपन सो कूपन अंत मन की क्या फ्लोली अंड ट्वेंटी इयर्स आफ् ओरजल मेच्यूरी सो मन की फेस वाल्यू थौज ट्वेंटी इयर्स बांडे मेच्यूरी वे थर्ट फस्ट डिसेंबर टू थौज सेवेंटी की मेच्यूर आई अं मैं इपू तस्कना फस्ट जनवरी टू थौज नयी की तस्को अंत एन नईन की टेन अंड इकड़ो सैवन एट सारी दट वाज इश्यूड आ फस्ट टू से टू इयर्स अगो ट्वेंटी इयर्स बा टू थौज नयी की मैं नयी ट्वेंटी टू टू इयर्स अगर सैवन नईन इयर्स इक मन नईन इयर्स इंका पे मन को आलरे रीचना कदा मन ओवर क्याल्युशन चयूद ऐसे मंच मच्छा को चूसे अतद ओके ओके कम बैक कम बैक सिंह द बांड वाज इश्यूड द इंट्रस्ट रेट हाज बीन डोन सैड अंड इट हीज नव से प्रीमियम सो एन की एंत सेल चुनाव रिडमशन वाल्यू वन वन ट्वेंटी फाइव पाइं से सैवन फाइव सो मेच्यूट वाल्यू वे मी अं तरह डिटर्म द प्रिवेलिंग इंट्रस्ट अंद सिमर टाइप आफ बा इफ इट हीज एल टील मेच्यूट विच वील सो मन सिमर बांड की एंत अने चूस इन मैं क्याल्युशन चाहूँ फस्ट इयर मोतम क्या मन मेच्यूरी वाल्यू एंत रिडमशन वाल्यू एंत अंत रिडमशन वाल्यू पार्लो चुनाव कदा इक वे मेच्यूरी वे ओरजल रेटनी मेच्यूर चुनाव अंड मन वे पार्लो सो पार अंत याज इट एंत पर्चे अंत सो नईन इयर्स की इंट्रस्ट क्या फ्लोस अं प्र वालू फैक्टर मैं इंदोली प्रजेंट वालू फैक्टर इप्ड मन के ऐनुअल ईल का ईल अंटे वैट का वैट अंटे आर रेट का सो ई रेट कईआर आर् मेथड ने यूज ईआर आर् मेथड फार्मला सिंपल फार्मला दट लोयर रेट एल प्लस एनपीवी अट एल एनपीवी अंत क्या फ्लो मैनस् क्या अवट फ्लो मन मन के दिन पैन वाले चूस अभी मन की एनपीवी अत नैक्स्ट एनपीवी अट एल मैनस् एनपीवी अट हईचर दट हर अंत हय्यर रेट एल अंटे लोयर रेट सो हर मैनस् एल अं हय्यर रेट मैनस् लोयर रेट इधी फार्मला सो ये आ फार्मला एल प्लस That is lower rate पेट NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate into higher rate minus lower rate तीस कोणी so इधे माना एक फॉर्मूला so LR means lower rate NPV and uh, sigma that is sum of NPV difference of rates so ये भी रुण्डी टियो का values नी तीस कुंटे माना कितनों सो तीस कोणी then पाकर हम मिक्सिंग rate अनेक वो सादी आयर rate अनेक वो सादी next question number sixty six था द फाइंग डेटा आर् अवेलबल फर् बांड सो बांड की संबंधी डीटेल्स ने प्रोवैड्स दट इस फेस वाल्यू वे टेन थौज टू बी रिड्यूम एट पार अं मेच्यूट कूपन एट पाइंट फाइव पर् ऐन सो मेच्यूट कूपन रेट एट पाइंट फाइव अं इयर्स टू मेच्यूट फाइव इयर्स टू मेच्यूट दट इस मेच्यूट टेन पर्सेंट उ ओके वैटीएम वैटीएम अंत प्रजेंट वालू तस्कोल फैक्टर कूपन रेट अंत इंट्रस्ट मन तस्कोल अमौंट यू आर रिक्वर्ड टू क्याल्युलेट करे मार्केट प्रईज बांड सो करे मार्केट प्रईज बांड अंत सिंपल इंट्रस्ट अंड प्रिंसपल पार्टी रेट प्रजेंट वालू फैक्टर लेको प्रजेंट वालू फैक्टर लेकिन एंत अमौंट वस्तो अंत अमौंटे मन की करे मार्केट प्रईज नैक्स्ट इंकेम क्या चाहिए करे प्रईज आप बांड कम ड्यूरेशन क्यूरेशन अंत इयर्स क्या फ्लोस क्या फ्लोस प्रजेंट वाल्यू लगे तस्कोनी प्रजेंट वाल्यू प्रपोर्शन रेट लेकिन आ प्रपोर्शन इंट इंटे अमौंटे वेदे ड्यूरेशन नैक्स्ट कांवेक्सीटी वोलटालिट वोलटालिट मीन वाट ड्यूरेशन डिवेडेड बै वन प्लस वैट तस्कोटी नैक्स्ट कांवेक्सीटी कांवेक्सी फार्मला अंत वि प्लस मै प्लस वि मैनस मैनस टू वि जीरो डिवेडेड बै टू वि अट मैं फार्मला दिन प्रकार नैक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्केट प्रईज हिफ देर हिज डिक्रीज इन वैट बेसि टू बेसि पाइंट टू बेसि पाइंट अंत मैं इलाको टू हंड्रेड डिवेड बै हंड्रेड अंत इतने टू सो टू इधे टू पू 
తగ్గుతాయి ఎట్లుంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఒక టూ పర్సెంట్ తీసేస్తే ఎయిట్ పర్సెంట్ సో టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి రెండింటికి మీరు వైట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకోండి రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ని చూసుకోండి అట్లయినా క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్ బేస్ అయిన ఎస్టిమేట్స్ బై ఇన్సెన్సిక్ వాల్యూ మెథడ్ ఇయర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్కి సంబంధించి సో టెన్ పర్సెంట్కి ఇచ్చినాడు ఎయిట్ పర్సెంట్కి ఇచ్చినాడు అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత టూ పర్సెంట్ టూ సో ఫస్ట్ టైం చేయాలి డ్యూరేషన్ కావాలి డ్యూరేషన్ అంటే ఏం చెప్పినా ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూపన్ రేట్ ఎంత ఇచ్చినాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినాడు ఇంటూ దాని మీద తీసుకుంటే అంత వస్తుంది మెచ్యూరిటీ వాల్యూ ఎంత టెన్ థౌసండ్ సో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అండ్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ సో ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకురండి ప్రపోషనేట్ ఇంత వస్తుంది ప్రపోషనేట్ ఇంటూ ఏం తీసుకోవాలి ఇయర్ తీసుకోవాలి ప్రపోషనేట్ ఇంటూ ఇయర్ తీసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ సో ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ డ్యూరేషన్ ఇది సో వోల్టాలిటీ అంటే ఏమి డ్యూరేషన్ డివైడ్ బై వన్ ప్లస్ వైటిఎం ఇది ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ ఇది ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇది ద వాల్యూ ఇది మనం క్యాల్కులేషన్ చేసినాము ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మొత్తం అమౌంట్స్ వేసుకుంటే మనకి వోల్టాలిటీ వచ్చేస్తుంది వోల్టాలిటీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ బాండ్ కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ బాండ్ కాన్వెక్సిటీ ఆఫ్ బాండ్ని క్యాల్కులేషన్ చేసేది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది వేసుకొని ఇంటూ ఇదేమి వి జీరో వి జీరో మీన్స్ ఎంత చేంజ్ వచ్చిందని చెప్పినాం ఎయిట్ టెన్కి ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ సో టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ టూ పర్సెంట్ వి స్క్వైర్ తీసుకోండి ఇది స్క్వైర్ సో స్క్వైర్ తీసుకుంటాము ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు కాన్వెక్సిటీ ఆ బాండ్ ఫామ్లో ఇది చూడండి సి ఇంటూ కూపన్ ఇంటూ ఎంతైతే మనకు వచ్చిందో కాన్వెక్సిటీ దాని కాల్ వాల్యూ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వైటిఎం ఎంత చేంజ్ అయింది టెన్ నుంచి ఎయిట్కి దాన్ని స్క్వైర్ తీసుకోండి టూ పర్సెంట్ చేంజ్ అనేది ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి ఆర్ కాన్వెక్సిటీలో ఇంకోటి ఏమంటే వి జీరో సారీ వి ప్లస్ వి ప్లస్ అంటే ఏమి ఎంత అడిషన్ అయింది వి ప్లస్ ప్లస్ వి మైనస్ సో ఎన్ని నెగిటివ్స్ వచ్చినాయి ఇవి మైనస్ టూ వి జీరో అంటే ఎంత చేంజ్ ఉంది డివైడెడ్ బై టూ వి జీరో చేంజ్ ఇన్ బై స్క్వార్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్కి క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము ఎయిట్కి క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము ట్వెల్వ్కి క్యాల్కులేషన్ చేసినాము ఓకే ఇది క్లియర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి సో వి ప్లస్ అంటే ప్లస్ అంటే ఏమి ఎంత ప్లస్ అయింది అండ్ వి మైనస్ అంటే ఎంత మైనస్ అయింది సో ఇది మనం వి ప్లస్కి తీసుకోవాలి ఎందుకు టెన్ నుంచి ప్లస్ టూ పోయింది సో ప్లస్ టూ చేసినాను దీనికి ఎంత వచ్చింది వీకి టెన్ పా సారీ టెన్ ఇదే అండి ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ప్లస్ అంటే ఇది కదా సో ఇది ప్లస్ అండ్ దీనికి ఎయిట్ పర్సెంట్ మైనస్ టూ అయినప్పుడు టూ వి జీరోది ఇంత వాల్యూ వచ్చింది అండ్ మైనస్ మైనస్ టూ వి జీరో టూ వి జీరో అంటే ఎట్లా వి జీరో ఎక్కడ ఇక్కడ వి జీరో టెన్ దగ్గర నైన్ ఫోర్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చిందా డివైడెడ్ బై మళ్ళీ టూ ఇంటూ వి జీరో ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వై చేంజ్ ఇన్ వై అంటే టెన్కి మైనస్ టూ చేస్తే టూ చేంజ్ అయింది కాబట్టి చేంజ్ ఇస్ టూ పర్సెంట్ సో మిడిల్ది టెన్ ఇక్కడ టూ పర్సెంట్ మైనస్ చేయండి ఇక్కడ టూ పర్సెంట్ ప్లస్ చేయండి అప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్తో క్యాలకులేషన్ చేస్తాము ఎయిట్ పర్సెంట్తో క్యాలకులేషన్ చేస్తాము వి మైనస్ వి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది మీకు కాన్వెక్స్ ఫామ్లో నెక్స్ట్ ద కాన్వె ద ఎక్స్పెక్ట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ పై ఈ డిక్రీజ్ ఇన్ వైటిఎం బై టూ హండ్రెడ్ బేసిస్ సో వైటిఎం డిక్రీజ్ అయిందంటే వైటిఎం ఈల్డ్ డిక్రీజ్ అయిందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బై డ్యూరేషన్ బేస్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఎంత ఉంది డ్యూరేషన్ మనకి ఎంత వచ్చిందా టెన్ దగ్గర నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎంత మనకి చేంజ్ అయ్యేది టూ టూ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పినాము టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ బేసిస్ పాయింట్ టూ హండ్రెడ్ బేసిస్ పాయింట్ అంటే హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంటూ వోల్టాలిటీ మనకి ఎంత వచ్చింది టూ త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ సో వోల్టాల్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ తీసుకోండి సో ఎంత ఇప్పుడు ఇక్కడ డిక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను అడిషన్ చేయాలి డిక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను అడిషన్ చేయాలి డిక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను అడిషన్ తీసుకోవాలి సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నేను అడిషన్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఎంత మార్కెట్ ప్రైస్
మెచ్యూరిటీ చేసేటప్పుడు రిడాంప్షన్ చేసేటప్పుడు పవర్ వాల్యూతో చేసాము మిడిల్లో ఎక్కడ మనం ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయము దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జీరో కూపన్ బాండ్స్ ఇవి మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది థౌజండ్ ఉంటుంది మెచ్యూరిటీ ఈల్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్తో ఫస్ట్ ఇయర్కి టెన్ సెకండ్ ఇయర్కి టువెల్వ్ థర్టీ సెకండ్ ఇయర్కి లెవెన్ థర్టీ థర్డ్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వైట్ ఏమో అది ఉంది దట్ ద టర్మ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఇంప్లైడ్ వన్ ఇయర్ ఫార్వర్డ్ రేట్స్ ఏం కావాలి మనకి ఫార్వర్డ్ రేట్స్ని క్యాల్కులేషన్ చేయండి సో ఫార్వర్డ్ రేట్స్ ఇట్లా వచ్చేస్తాయి సో ప్రైజెంట్ వాల్యూ ఫస్ట్ తీసుకోండి మెచ్యూరిటీ ఈ ఐటీఎం ప్రైజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్రైజ్ సో ప్రైజ్తో మనం ఫార్వర్డ్ రేట్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటాము అండ్ ఈ ఫార్వర్డ్ రేట్ని ఇక్కడ తీసుకొని అండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉంది కదా ఫేస్ వాల్యూ ఈ ప్రైజ్ డివైడెడ్ బై అండ్ ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూతో చూసుకుంటే మనకి ప్రైజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రైజ్ని మనం వైట్ఎంతో మళ్ళీ వైట్ఎంని క్యాల్కులేషన్ చేసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిత్ వాట్ ఇస్ దేర్ సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద రిస్క్ ఫ్రీ ఆర్ఎఫ్ ఏముంది ఆర్ఎఫ్ వచ్చేది ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ రిటర్న్ ఆర్ఎం సో ఆర్ఎం ఇచ్చినాడు లెవెన్ పర్సెంట్ జీ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ సో మనకి ఈక్విలిబియం వచ్చేసింది ఏమొచ్చింది ఈక్విలిబియం ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ బిటా ఇంటూ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది కేఈ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వచ్చేస్తుంది ద లాస్ట్ డివిడెండ్ లాస్ట్ డివిడెండ్ అంటే ఏమి డి జీరో ఆర్ డిపిఎస్ జీరో నెక్స్ట్ టూ రూపీస్ పర్ సెట్ ద బీటా వాల్యూ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈక్విటీ స్టాక్ ఈక్విటీ స్టాక్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చినాడు అంటే డెత్ స్టాక్ ఎంత ఉందనేది చెప్పలేదు సో ఈక్విటీ డెత్ రెండు మామూలుగా మనకు ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ప్రజెంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ స్టాక్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ సో ప్రజెంట్ వాల్యూ కావాలంటే ఏమి ఫస్ట్ ఆ కేఈని కనుకుంటా కేఈ వచ్చేస్తుంది ఆ కేఈని ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తా టూ డీ జీరో ఇచ్చినాడు కాబట్టి దానికి గ్రోత్ని యాడ్ చేసుకుంటా గ్రోత్ని యాడ్ చేసుకుంటే నాకు పీ ఇంటెన్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ద బీటా ఇంక్రీజ్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు ఈ ప్రైస్కి బీటాని ఇంక్రీజ్ చేయండి సారీ బీటా ఓకే ఓకే మనకి బీటా ఎంత ఉండే ఆ బీటా ఇంక్రీజ్ అయింది ఈ బీటా అంటే ఇక్కడ కదా ఉండేది సో బీటానే అక్కడ ఉంది సో ఎంత ఉంది బీటా ఏముంది ఇది ఓ ఈడు నా మనం ఈడి వరకు అయిపోయింది ప్రజెంట్ వాళ్ళు హౌ వుడ్ ఈ ఈడు ఈ మూడు నే చూడండి ఇక్కడ హౌ వుడ్ బి ద ప్రైజ్ ఎట్ చేంజ్ ఇట్ వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రీమియం ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రీమియం త్రీ పర్సెంట్ చేంజ్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రీమియం చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్ ఎంత ఉంది ఆర్ఎఫ్ ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ డిక్రీజ్ అయితే బై త్రీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది ఐ థింక్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకుంటా సో ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి మైనస్ త్రీ పర్సెంట్ పోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బీటా ఏం చేయాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నది వన్ పాయింట్ త్రీకి వచ్చింది సో వన్ పాయింట్ త్రీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇది ఆర్ఎఫ్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ తీసుకుంటే మీకు వ్యా ఇది వచ్చేస్తుంది దీనికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సింపుల్గా ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్కి నెక్స్ట్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ హీఈస్ గోయింగ్ టు బీ టు బీ డిమేజ్డ్ ఇన్ టూ సపరేట్ ఎంటిటీస్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది డిమేజ్ అవుతుంది టూ సపరేట్ ఎంటిటీగా ద వాల్యూషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హీఈస్ దాన్ బై వెల్ నోన్ అనాలిసిస్తో దానికి సంబంధించి వాల్యూషన్ ఎవరు చేస్తున్నాడు వెల్ నోన్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాడు ఈ హ్యాజ్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఈ హ్యాజ్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఎంతకు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాడు ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ ఫైవ్ థౌసండ్ ల్యాక్కి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాడు బేస్ ఆన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అండ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ ఇక్కడ ఏం చేసినాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఇచ్చినాడు టూ థౌ టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ ఎంత చేసినాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి చేసినాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఇచ్చినాడు టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చినాడు కంపెనీ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చినాడు నెక్స్ట్ గ్రోత్ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చినాడు సిక్స్ ఫైవ్
ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కేడీ వచ్చేసి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇది ఆఫ్టర్ ట్యాక్ కాస్ట్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇవర్ రిక్వైర్ టు అడ్వైజ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫామ్ సో ఈ మిస్టేక్ చేసినాడు కదా ఈ మిస్టేక్ని మనం క్యాల్కులేషన్కి తీసుకొని మనం కరెక్ట్గా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి వాడు చేసిన మిస్టేక్ని తీసేసి సో వాడేమో ఈక్వల్ మొత్తం ఈక్వల్గా అంతా ఒకటే అనుకున్నాయి చేసుకున్నాడు మనం అట్లా కాదురా బాబు అని చెప్పి చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం తీసుకోవాలంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫామ్ నాకు కావాలి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ నాకు తెలుసు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత చెప్పినాడు టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ చెప్పినాడు టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటా వాల్యూ ఆఫ్ ఫామ్ ఎంత చెప్పినాడు ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నాడు అంటే డివైడెడ్ బై కేసీ కేసీ దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ కి ఈక్విటీకి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వ్యాక్ని క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి వ్యాక్కి తీసుకొని వస్తాము వ్యాక్ మీన్స్ వాట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాక్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే వెయిట్ చూసుకొని కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి దట్ ఈస్ కేఈ ఇంటూ డబ్ల్యూఈ ప్లస్ KD ఇంటు WD. What is meant by KD? What is meant by KE? What is meant by WD? What is meant by WD? That is, KE means cost of capital. That is clear. I already told you. Next, WE means what? Weight of equity plus KD. KD means after the cost of death. Cost of death is after tax is called. Next, WD means what? Weight of death. That is, we have to calculate the VAC. We have to calculate the VAC. We have to calculate the VAC. Now, the VAC is wrong. The VAC is 50-50%. The VAC is not good. That is, equity is 4 times. బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ మా డెత్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటే అంత అని చెప్తున్నాడు కదా సో వీ డు నాట్ నో ద వేట్స్ యాక్చువల్గా వేట్ తెలియదు వాడు తీసుకున్న దాని ప్రకారం తీసుకుంటే అది మిస్టేక్ ఉంది సో వీ డు నాట్ డో ద వేస్ట్ ఇది వ్యాక్ సో ట్వెల్వ్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇవి చేసినాము ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసినాము సో దీని ప్రకారం ఇవి చేసుకున్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది కేసీ అనేది నైన్ పర్సెంట్ ఈ నైన్ పర్సెంట్కి మనకి ఇప్పుడు నేను డబ్ల్యూడి డబ్ల్యూఈ అని చెప్పినా డబ్ల్యూఈ తెలీదు డబ్ల్యూడి తెలీదు సో వేట్స్ నాకు తెలీదు వీ డు నాట్ నో ద వేట్స్ ద అనాలసిస్ హ్యాడ్ టేకెన్ ఫర్ అరవై ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎంత తీసు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్కి వేట్స్ ప్రాపర్గా తెలీదు లెట్ డబ్ల్యూ బి ద ప్రొపోషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ డబ్ల్యూకి ఈక్విటీకి డబ్ల్యూ అనుకుందాము అండ్ డెప్త్కి ఏమవుతుంది అప్పుడు డ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూ అవుతుంది ప్రొపోషన్ ఆఫ్ డెప్త్ సంబంధించి సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమి కేఈ కేఈ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విటీ టూ వాళ్ళు ఇచ్చేసినాడు కేడి సిక్స్ డబ్ల్యూడి డబ్ల్యూడి అంటే వన్ మైనర్ డి సో అప్పుడు నేను క్యాల్కులేషన్ చేస్తే డబ్ల్యూ ఎంత అనేది వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈస్ట్ సో వాడు తీసుకునేదేమో ఫోర్ అండ్ త్రీ ఈక్వల్ ఈక్వల్ అట్లా తీసుకున్నాడు ఆ వెయిట్ కార్డ్ మనం తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈస్ట్ వన్ రేషియో తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ టు వన్ ఫర్ ఈక్విటీ అండ్ దెట్ ద కరెక్ట్ వేట్ షుడ్ బి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ ఈస్ట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ దెట్ బట్ వాడు ఏం తీసుకున్నాడు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెత్ ఫోర్ ఈస్ టు సారీ యాక్చువల్గా మనం తీసుకోవాల్సినది ఇది కదా ఫోర్ ఈస్ టు వన్ ఈక్విటీ డెత్ వాడు తీసుకున్న దాని ప్రకారం నైన్ పర్సెంట్ ఉంది వాడు ఎట్లా తీసుకున్నాడు వన్ ఈస్ టు వన్ తీసుకున్నాడు బట్ యాక్చువల్గా మనం తీసుకోవాల్సినది ఏమి ఫోర్ ఈస్ టు వన్ మనం తీసుకోవాల్సినది సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఈస్ టు వన్ లేక వద్దాము ఫోర్ ఈస్ టు వన్ లేక వస్తే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీనికి ఈ డబ్ల్యూకి నేను వేసేస్తున్నాను చూడండి ఈ వన్ మైనస్ డబ్ల్యూకి వేసేస్తున్నాను ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఈస్ టు వన్ అంటే ఏమి ఫోర్ బై ఫైవ్ అండ్ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ కేఈ ఇంటూ కేడి ఏసే టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో డివైదరి కాస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ వాల్యూ కంపెనీ ఎంత అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ దట్ ఈస్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఎర్నింగ్ డివైడెడ్ బై కేసీ దట్ ఈస్ వ్యాక్ వాల్యూ అయ్యాడు వేటెడ్ యాక్ వేటెడ్ అసెట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మైనస్ గ్రోత్ అప్పుడు నాకు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నాకు వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఈ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఏబిసి లిమిటెడ్ వాన్స్ టు ఇష్యూర్ నైన్ పర్సెంట్ బాండ్స్ రిడ్యూమబుల్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్ ఏ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ థౌజండ్ ఈచ్ సో ఇష్యూ ఎంత చేసినాడు నైన్ పర్సెంట్కి ఇష్యూ చేసినాడు సో ఫైవ్ ఇయర్స
नेक्स्ट यूज पी वी फैक्टर्स अप टू फोर डिजिमल पॉइंट एंड वैल्यू अप टू टू डिजिमल पॉइंट ओके नाउ कम टू द पॉइंट फर् फैंडिंग एक्सपेक्टेड मार्केट प्रईज मार्केट प्रईज का नीके सिंपल नुंटे क्या लोस प्रेजेंट वाल्यूको अं मेच्यूरी वाल्यू प्रजेंट वाल्यू कल कसम दुकान बंद सो प्रजेंट वाल्यू आफ् इंट्रस्ट प्रजेंट वाल्यू आफ मेच्यूरी आफ वाल्यू आफ द बन दट फारवर्ड रेट आफ इंट्रस्ट मन को इंतजे कदा सो टूल इंट्रस्ट रेट की संबंधी ऐनमल पार्ट रेट की संबंधी टूवल लैवन पाइंट सिक्स टू लैवन पाइंट थ्री थ्री लैवन पाइंट जीरो सिक्स लैवन पाइंट टू दीनि प्रजेंट वाल्यूक इंट्रस्ट अंड मेच्यूरी वाल्यू प्रजेंट वाल्यूको अब नीचे इंट्रिक वाल्यू वे सो इंट्रिक वाल्यू नीचे बीटा वाल्यू इच्छा इन एक्सपेक्टेड प्रेज एम चुस्को इंट्रिक वाल्यू इंटू बीटा वाल्यू चूसक नीचे एक्सपेक्टेड प्रेज वे नैक्स्ट द गिवेन ईल्ड कर् ईज इनवर्टेड ईल्ड कर् दट ए रीजन अंत द मेन रीजन फर् दिस षे आफ कर् ईज एक्सपेक्टेशन फर् फोर्थ कमिंग रेसेशन वेट इनवेस्टर आर् मोर् इंट्रस्टेड इन शार्ट टर्म रेट ओवर द लांग टर्म नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन वट इज दिन सैवंत वन मिस्टर ए विल नीड वन लैक सो एंत की वन लैखी एपू कवाली टू इयर्स तरह कावाली वन की टू आपशन बांड एक्सलो बांड वैलो बांड वैलो एक्सलो वन थौज बांड वैलो वन थौज सेवन पर्सेंट पेबल एट पर्सेंट पेबल इत वन इयर्स मेच्यूरी फोर इयर्स मेच्यूरी बट मन कवर्स टू इयर्स तरह रू मन की ले सो इपड़े एक्स मल्ल री इनवेस्ट अच्छे दी तुना चुस्को सो तुस्को टू लाख यूनि पेको री इनवेस्टमेंट टू लाख करे प्रईज करे अंड अडवैजी ए की सो एम अडवैज फस्ट ड्यूरेशन क्या ड्यूरेशन का इयर इयर तरह क्या फ्लोस क्या फ्लोस प्रेजेंट वाल्यूक प्रेजेंट वाल्यू प्रपोजन प्रपोजन इंटू इयर तस्कटे ड्यूरेशन वस्तु सो इयर क्या फ्लोस प्रेजेंट वाल्यू प्रपोजन आफ बांड प्रपोजन इंटू इयर तस्क पाइंट फाइव सिक्स थ्री सो ड्यूरेशन आफ बांड एंत थ्री पाइंट फाइव सिक्स थ्री इयर्स सो इपड़े मन की एंत प्रपोजन तस्कने सो एक्स बांड को वे एक्स वै बांड को वे वन मैनस एक्स अत सो एक्स मै एक्स प्लस वन मैनस एक्स वन तस्कटे इजीवल टू नी इयर्स टू इयर्स सो टू इयर्स तरह का टू इयर्स ना एक्स वन प्लस वन मैनस एक्स वन तस्कटे ना कि एक्स वन की ड्यूरेशन इंटू चुस्के एक्स वाल्यू वस्तु एंत प्रपोजन अने एक्स एंत सिक्स वन पर्सेंट वै एंत थर्टी नई पर्सेंट सो आ प्रपोजन में इनवेटेंटेको आ प्रपोजन में प्रजेंट वाल्यूको ना कि वन लाख वन लाख वर्वा इक्स की एंत अमौंट वस्तु फिफ्टी थौज थ्री एटी सिक्स दीन की थर्ट टू थौज टू वन फोर डिवेड बै एनी बांस उ दिन ओक मार्केट प्रेज मैं पैना क्या सो मार्केट प्रेज डिवेड से एन बांस ने तस्काली फिफ्टी टू बांस को सो एक्स फिफ्टी टू बांस नहीं तस्काली वैल वे थर्ट फोर बांस नहीं अब नी का वन लाख अने हाफ्टर टू इयर्स रिसीव चुस्को सो इनवेस्टर एम तस्काली हाज टू के मनी इनवेस्टेड इन टू इयर्स टू इयर्स इनवेटी देर फोर द इनवेस्टर कैन इनवेस्ट इन बोथ द बांड वित् अजमशन दट बांड एक्स विल बी री इनवेस्ट फर् अनदर वन इयर फर् द सेम रिटर्न एक्स अनदर वन इयर की मल्ल री इनवेटेशन अवाली आर् फर्दर इन दबो कंपटेशन मोडफाइड ड्यूरेशन कैन आलो बी यूज इन स्टेड आफ ड्यूरेशन की संबंधी नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द फाइंग डेटा इज रिटेड टू एट पाइंट फाइव पर्सेंट फुली कन्वर्टबल इंटू इक्विटी शोर सो इवेमें कन्वर्टबल डिपेचर्स कन्वर्टबल डिपेचर्स इश्यूड बै जेएसी लिमटेड हेट थौज रूपी एंत इश्यू चुनाव थौज रूपी की इश्यू चुनाव एट पाइंट फाइव फुली कन्वर्टबल बांध थौज रूपी की तस्कना एट पाइंट फाइव एम कूपन इंट्रस्ट अत क्या फ्लोस नैक्स्ट मार्केट प्रेज आफ डिपेचर्स नईन हंड्रेड मार्केट प्रेज आफ इक्विटी शेयर्स आन द डेट आफ कन्वर्शन सो नी डिपेचर्स की एमई टू आपशन उ अट द एंड को वीट रिडीम चुस्को आर इक्विटी का कन्वर्ट्स नैक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डीपीएस वो वन सो एक्सपेक्टेड अना अंत डीपीएस वन अी वन अ नैक्स्ट इपड़े का मन की कन्वर्शन वाल्यू का कन्वर्शन चुस्को कन्वर्शन एंत कन्वर्शन वाल्यू डेट आफ कन्वर्शन की ट्वेंटी फाइव उ ट्वेंटी फाइव की संबंधी एंडी मन मार्केट वाले कन्वर्शन वे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अंड एन डिपेचर्स नीचे आ डिपेचर्स पक चूस सो एचर्स थौज नईन हंड्रेडी कमन 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 थौज जेईसी अट थौज रूपी तीस मार्केट प्रेज वे आफ नईन हंड नईन हंड्रेड उ मार्केट प्रेज आफ इक्विटी आफ डिवेचर्स कन्वर्शन वे ट्वेंटी फाइव उपेक्टेड प्रेज एद मिस्टन क्वेश्चन ऐ थिंक सो थौज नईन हड्रेड ट्वेंटी फाइव Mm, 
फार्मलस 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 ओके फस्ट कन्वर्शन प्रईज कन्वर्शन प्रईज को वे मन के कन्वर्शन रेसियो कावाल कन्वर्शन रेसियो कावे सिंपल मन की ए वालू उ मार्केट प्रेज आफ कन्वर्टबिटी बेचर्स उ नईन हड्रेड रूपी उ नईन हड्रेड रूपी उ थर्टी वी ट्वेंटी फाइव सो ने क्वेश्चन मल्ल चाहा एद मिस्टे अंदर मार्केट वाल्यू ऐड एम विज अटम टू रिसाव सम आफ द इश्यूस इश्यूड इन एकनामिक वाल्यू ऐड एकनामिक वाल्यू ऐड अंत एम एकनामिक वाल्यू ऐड अंत इवीए अटा इवीए अटा दट इवीए मीन वाट टू सम एक्सटेट इट ही कैन बी से दट एम विए इन मन एदानी चाली एम विए गई चाली एम विए अंत मार्केट वाल्यू सो मार्केट वाल्यू ऐड की संबंधी चपते इधी अटंप्ट एदा की इवीए इश्यूस उन्वो आ इश्यूस रीसाव चेयरानी की यूजे एम विए एम विए इज अटंप्ट टू रीसाव द इश्यूस इनवाल इवीए एग्जापल इग्नोरिंग इवीए एम एम इग्नोर से वालू ड्रैवर्स इग्नोर से सारी एम विए एम एम चेस्ट वालू ड्रैवर्स इग्नोर से अं बुक् वालू इग्नोर से एक्सेट्रा सो थ्रो एम विए इट से डज नाट गिव एनी बेजिस फर् शेर वाल्यूशन बट एंड आलटर्नेट वे टू गाज पर्फॉमस एफिशिय आफ एंड एंटरप्रैज सो इदंत इधे नी एटी षेर वाल्युशन प्रोवैडर बट इधमें आलटर्नेटिवला पर्फॉमस एफिशिय चेगल इधे नैक्स्ट आलबर्ट एम चुप्त फ्रम कैपिटेश मार्केट कैपिटेशन पाइंट आफ व्यू लाजि बिहें दट मार्केट वाल्यू डिस्कउंट द एफर्ट्स टेकन बै द मेनेज फेली सो मेनेजेंट एमेम एफर्ट्स आफर्ट्स मोतम डिस्कउंट चेयल मार्केट वाल्यू अने दम विए कैन बी प्रिसीवड हाज ट्रू वाल्यू ऐड बै द मार्केट सो एम विए मैं ट्रू वाल्यू ऐड अटा मार्केट की ट्रू वाल्यू एंटे एम विए अवीए का एकनामिक वाल्यू ऐड का मार्केट वाल्यू ऐड एम विए वे ट्रू वाल्यू नैक्स्ट इन काफ्रेस इवीए ही दैड वाल्यू ऐड दट हीज फर् मोर् डिस्कर्निंग इनवेस्टर्स सो इवीए एम डेरइड वाल्यू दीदी डिस्सर्ंग मोर् डिसर्ंग द इनवेस्टर्स नैक्स्ट एम विए रिप्रजे मार्केट व्यूज मार्केट व्यूज रिगार कंपनी फ्यूचर वाल्यू जनरेशन कंपनी वित् हय्यर एम विए विल नाचुली बिकम द डारिंग आफ देर मार्केट सो इधमेंट एम वि अने कंपनी या फ्यूचर वाल्यू जनरेशन एंटो कंपनी या फ्यूचर वाल्यू जनरेशन उठा वित् हय्यर एम विए विच एवं मन की एम वि अने हय्यर हो आ हय्यर को एम वि षेर मार्केट में एम डिंग डालिंग अंत हीज प्रेम कुर्पच्चे हीज रेस्पेक्ट पेत नीत नी ओक मार्केट वाल्यू नीय मार्केट वाल्यू एक्को नी मार्क अंदर की इष्ट यू बिकेम ए डालिंग फर् आल द पर्सन सो नी मार्केट वाल्यू सो मैं डालिंग प्रभास इन बाहुबली तीस तरह वा मन प्रभास मार्केट वाल्यू अने अमांत वन अमांत तरह नाट ओनली वाले डालिंग कॉले आल ओवर इंडिया की डालिंग अट पैन इंडिया डालिंग अपड़ू मन या बाहुबली मन या डालिंग मन या प्रभा वाल्यू मार्केट वाल्यू इंक्रीजन दट अभी मन या कंपनी की एपड़ता मार्केट वाल्यू इंक्रीजो नंपनी अने अंदर की डालिंग अस्ट हाँ वुड इवेंचुअली बिकेम प्रईज फर् प्यूर् प्रईजिंग प्रास्पेक्ट इन सच केस दीवीए मे हाउसो समटम्स हाव स्टली नैगट् सो समटम्स एम इवी अने नगेट्व कॉरलेशन हाज कंपेर्ड टू एम पीए बट दिस्ज ए वेरी शार्ट टर्म प्रिनाम हाज इवेंचुअली दि गै्या विल क्लोज बै द इनवेस्टर दम चल सो जो चिना गै्या वा इनवेस्टर्स आ गैप क्लोज चुस्को नैक्स्ट ये स्टाक गोइंग एक्स डिविडेंट विल एग्जिबी सच प्रोपेटी दस् वी कैन कंक्लूड दट द मेन आबजेक्ट आफ इवीए दट शोज मेनेज एफिशिय इन जनरेट रिटर्न ओवर अंड अबो हडील रेट आफ् इनवेस्टेड कैपिटल मैं इवीए मेन आबजेक्टी मैं मेनेजेंट एफिशिय 
రిటర్న్స్ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ వాటి యొక్క ఇన్వెస్టెడ్ క్యాపిటల్లో హడ్డిల్ రేట్స్ ఎట్లున్నాయి వాటిని ఒకటే చూపించుకుంటూ ఉంటుంది ఈవీ అనేది బట్ ఎంవీ అనేది మొత్తం వాని యొక్క వాని యొక్క ఎఫిషియన్సీని డిస్కౌంటింగ్ తీసుకొస్తుంది సో హై ఎంవీఏ ఉంటే కంపెనీ అందరికీ డాలింగ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ సెవెంటీ ఫోర్ మిస్సెస్ ట్రాన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ హీస్ కంటెంప్లేటింగ్ కాలింగ్ త్రీ కోర్స్ సో త్రీ కోర్స్ని కాల్ చేస్తున్నాడు థర్టీ ఇయర్స్కి సంబంధించి వన్ థౌజండ్ బాండ్ ఇష్యూడ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో విత్ కూపన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఇంతకుముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ అబో థర్టీ ఇయర్స్కి సంబంధించినది ఫైవ్ ఇయర్స్ అబో అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఉన్నాను సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఉన్నప్పుడు వాటిని కాలింగ్ చేస్తున్నాము త్రీ కోర్స్ని నెక్స్ట్ అంటే రీపేమెంట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ద బాండ్ హ్యావ్ కాల్ ప్రైస్ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ సో కాల్ ప్రైస్ ఏంటంటే వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ ఉంది వన్ థౌజండ్ వన్ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ అంటే వన్ ఫార్టీ ఈజ్ సేవింగ్ నెక్స్ట్ హ్యాడ్ ఇనీషియలీ కలెక్టెడ్ ప్రొసీడ్స్ టూ పాయింట్ నైన్ వన్ సో త్రీ థర్టీ క్రోడ్స్ ఉన్నది సారీ త్రీ క్రోడ్స్ ఉన్నది టూ పాయింట్ నైన్ వన్ క్రోడ్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే నైన్ క్రోడ్స్ నైన్ ల్యాక్స్ని మనం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు సో నైన్ ల్యాక్స్ని మనం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్కి మనం అమర్టైజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాబట్టి నైన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ తీసుకోవాలి అమర్టైజేషన్కి నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ ఫ్లోటింగ్ కాస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ దీన్ని కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్కి అమర్టైజేషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్కి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్కి చూసుకోండి నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇంటెండెడ్ టు సెల్ త్రీ కోర్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బాండ్ సో ఇంతకు ముందు ఉండేవి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ బాండ్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బాండ్ లైక్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది అంటే నాకు త్రీ కోర్స్ అనేది వస్తుంది త్రీ కోర్స్ మీద మనం ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది నాకు సేవ్ అవుతుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతే ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఏదైతే వస్తుందో ఈ ట్యాక్స్ సేవింగ్ అనేది వస్తుంది ట్యాక్స్ పేమెంట్ అనేది తగ్ పెరుగుతుంది ఎందుకు ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉండి ఉంటే నాకు ప్రాఫిట్ తగ్గుతుండే ప్రాఫిట్ తగ్గితే ట్యాక్స్ తగ్గుతుండే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అనేది పెరుగుతుంది డ్యూ టు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ ద ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ సో పైన త్రీ ల్యాక్స్ నైంటీ ఏమో ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఏది ఆ బాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది బాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది దీనికి సంబంధించి అమర్టైజేషన్ తీసుకుందాము నెక్స్ట్ ఆ కంపెనీ హీజ్ పేయింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ టు ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవడానికి అమర్టైజ్ దానికి దానికి నెక్స్ట్ ఆఫ్ దెస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ హ్యాజ్ న్యూ బాండ్ మస్ట్ ఫస్ట్ బీ షోల్డ్ అండ్ దే ప్రొసీడ్స్ దెన్ యూ రిటైర్ ఓల్డ్ బాండ్స్ ది కంపెనీ ఎక్స్పర్ట్ టూ మంత్స్ సో అడిషనల్గా ఓల్డ్ బాండ్స్కి టూ మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఎన్పీవీని క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎన్పీవీ మీన్స్ వాట్ మనం సేల్ చేస్తున్నామా ఆ సేల్ చేస్తున్న దాని నుంచి వచ్చే అమౌంట్స్ అండ్ ఈ సేవ్ అంటే ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పే చేస్తుంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఏమైందట సో అట్లా సేవింగ్స్ అయినటువంటి యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత నాకు అవుట్ ఫ్లో అయ్యేది వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేసేటివి అవుట్ ఫ్లో అయ్యేదంతా రెడీ చేయండి అల్టిమేట్ ఫిగర్ ఫైనల్ ఫిగర్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి యాక్సెప్ట్ చేయండి సో ఎన్పీవీ హీస్ పాజిటివ్ ఇప్పుడు నీకు కావాల్సినది ఏమి థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్ థర్టీ వన్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది కావాలి సో ఫస్ట్ కాల్ ప్రీమియం కాల్ ప్రీమియం ఎంత వన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ మైనస్ వన్ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ దీని నుంచి ఏం తీసేయాలి ట్యాక్స్ అమౌంట్ తీసేయాలి సో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాల్ ప్రీమియం ఎంత అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ అవుతుంది అండ్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇది ఓవర్లాపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి అడిషనల్గా టూ ఈ మంత్ని పేమెంట్ చేయాలి ఎందుకు ఈవెన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ మంత్స్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్కి సంబంధించి ట్యాక్స్ని తీసేయండి తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ అండ్ అమర్టైజ్డ్ డిస్కౌంట్స్ ఏవి నైన్ ల్యాక్స్కి సంబంధించి అమర్టైజేషన్ చూసుకున్నాము సో నైన్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఇంత ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఉంది త్రీ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ అమర్టైజేషన్ ఇంకా ఏది ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్
త్రీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ ఇది అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ న్యూ బాండ్కి ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా తీసేస్తే త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇది ఇది చూసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది అప్పుడు థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ వస్తుంది కదా సో ఈ త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ సారీ ఈ రెండింటిని దీని నుంచి ఓల్డ్ నుంచి ఇది తీసేస్తే త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దీన్ని నేను ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి తీ ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకోవాలి ఎందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ది కదా సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి తీసుకుంటే నాకు ఇంత వాల్యూ వస్తుంది అప్పుడు ఎయిట్ ల్యాక్ ఎలెవెన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ సో ఎన్పీవీ అనేది నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి డెసిషన్ ఇది కరెక్ట్ సో డెసిషన్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ అడ్వాంటేజెస్ సో ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ అంటే ఏమి దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఫస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ బాండ్ ఇష్యూడ్ ఇండియా కరెన్సీ డిఫరెంట్ దెన్ ద ఇష్యూ ఆర్ డొమెస్టిక్ సో నాది డొమెస్టిక్ ఇండియా నా డొమెస్టిక్ వచ్చేసి ఇండియా డొమెస్టిక్ ఇండియాలో డొమెస్టిక్ ఇండియా అంటే ఏమి రూపీస్ ఉంటాయి రూపీస్లో కాకుండా వేరే రేట్స్తో నేను ఇష్యూ చేస్తే వేరే కరెన్సీతో ఇష్యూ చేస్తే దాన్ని ఫారిన్ కన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ అంటారు సో ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ బాండ్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ఏ కరెన్సీ డిఫరెంట్ దెన్ ఇష్యూ అర్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఈ ఇక్కడ ఉన్న డొమెస్టిక్ కరెన్సీ కాకుండా ఇంకొక దాంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇండియన్ రూపీస్ని యూఎస్ఏ రూపీస్తో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్యూ చేసే బాండ్ని కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ అంటాము నెక్స్ట్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ద మనీ బీయింగ్ రైదు బై ఇష్యూయింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ సో మనకి ఈ ఇష్యూయింగ్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేహెచ్బి అండ్ కో అనేది ఒకటి ఉంది అది ఇండియన్ కంపెనీ ఏ దానిలో ఇష్యూ చేస్తుంది అంటే యుఎస్ఏ కరెన్సీలో ఇష్యూ చేస్తుంది అది ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవచ్చు ఏ కన్వర్టబుల్ బాండ్ ఈజ్ ఏ మిక్స్ ఆఫ్ ఇందులో ఏముంటాయి కన్వర్టబుల్ బాండ్లు కన్వర్టబుల్ బాండ్లు డెత్ ఉంటుంది ఈక్విటీ ఉంటుంది డెత్ ప్లస్ ఈక్విటీ నెక్స్ట్ ఇట్ యాక్ట్ లైక్ ఏ బాండ్ బై మేకింగ్ ఏ రెగ్యులర్ కూపన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ పేమెంట్ బట్ దీస్ బాండ్స్ ఆల్సో గివ్ ఏ బాండ్ హోల్ ది ఆప్షన్ టు కన్వర్ట్ ద బాండ్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ అంటే నీకు రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది రెగ్యులర్గా నువ్వు కావాలనుకుంటే రిడీమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద ఎండ్కి ఆర్ నువ్వు కన్వర్ట్ కావాలనుకుంటే కన్వర్ట్ కావచ్చు ఈక్విటీగా ఈక్విటీగా కన్వర్ట్ అయినావు అంటే నువ్వు షేర్ హోల్డర్ అయిపోతావు షేర్ హోల్డర్ అయినావు అంటే డివిడెండ్ని రిసీవ్ చేసుకుంటావు నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎఫ్సిసిబిస్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఓటీ కన్వర్షన్ తీసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకోవచ్చు నీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ద కన్వర్టబుల్ బాండ్ యూ ద ఇన్వెస్టర్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు కన్వర్ట్ ద బాండ్ ఇన్ టు ఈక్విటీ అట్ ఏ ప్రైస్ ఆర్ రిడీమ్ బాండ్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ పేడ్ నా మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ నాట్ మెట్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో వాడు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఎస్టిమేషన్ పెట్టుకుంటాడు వాడికి కావాల్సినంత డబ్బులు అందులో వస్తుంటే కన్వర్ట్ అవుతుంటాడు డివిడెండ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి ఈక్విటీ షేర్గా కన్వర్ట్ అవుతాడు డివిడెండ్ ఎక్కువ తక్కువ వస్తుంది అనుకోండి డిపెన్చర్గా కంటిన్యూ అయ్యి ఇంట్రెస్ట్ని రెగ్యులర్గా తీసుకున్నాడు రిస్క్ తీసుకోడు నెక్స్ట్ కంపెనీస్ ప్రిఫర్ బాండ్స్ హ్యాజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిలే డెల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అండ్ హలో కంపెనీ టు అవాయిడ్ ఎనీ కరెంట్ డెల్యూషన్ ఇన్ ఎర్నింగ్ పర్చర్ దట్ ఫర్దర్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వుడ్ కేస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్ ద ఫాలోయింగ్ హీ ద డేటా రిలేటెడ్ టు నైన్ పర్సెంట్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ ఇన్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డిపెన్చర్స్ ఇష్యూడ్ బై డెల్తా లిమిటెడ్ ఎంతకి డెల్తాకి వన్ థౌసండ్ రూపీస్కి డెల్తాకి ఉంది ఇష్యూ చేసినది ఇవి కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ అంటే ఏం చెప్పినాం పైన దీన్ని కావాలనుకుంటే ఈక్విటీగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ డిపెంచర్గానే రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ నైన్ పర్సెంట్ డిపెంచర్స్ ఎంత ఉంది వన్ థౌసండ్ ఉంది కన్వర్షన్ రేషియో ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్కి షేర్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ నైన్ పర్సెంట్ బాండ్ వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వచ్చేసి అంత డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ వచ్చేసి థర్టీ సో ఈక్విటీ షో డివిడెన్ ఎంత వన్ రూపీ నేను పైన ఒక క్వశ్చన్ని చెప్పలేదు తర్వాత చెప్తాను సో అందులో ఈ వాల్యూ మిస్ అయ్యి చూడండి సో అందుకే మనకి పైన క్యాలకులేషన్కి కొంచెం మిస్ అయిం
నువ్వు డిబెన్చర్లో ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది నువ్వు ఈక్విటీలోకి వస్తే డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది సో ఇంట్రెస్ట్ నుంచి నువ్వేం తీసేయాలి కన్వర్షన్ రేషియో తీసేయాలి కన్వర్షన్ రేషియో తీసేయండి ఇంటూ డివిడెండ్ చేసుకోండి డివైడెడ్ బై కన్వర్షన్ రేషియో దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత అనేది సో ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేసుకుంటే ఫేవరబుల్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్షియల్ పర్ రేషియో వచ్చేసి టూ పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రీ పేమెం ప్రీమియం పే బ్యాక్ ప్రీమియం పే బ్యాక్ మీన్స్ కరం కర కన్వర్షన్ ప్రీమియం పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై ఫేవరబుల్ ఇన్కమ్ డిఫరెన్షియేషన్ టెన్ బై టూ పాయింట్ సిక్స్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అవుతుంది స